Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhlijuni min zulmatil wa'mi wa tuhlimuni bin urib wa'mi wa tuhlimuni ma ayatala hatta yuham innaka anta ta'alamu wa la a'lam innaka anta ta'alamu huyub ya Allah ya Tuhan kami Engkau lepakkan rahmat ke atas pembunuh kami Nabi Muhammad SAW Dengan selawat yang akan mengeluarkan kami dari kegelapan keraguan Yang akan memuliakan kami dengan cahaya kefahaman Dan akan menjelaskan kepada kami segala kemuskilan sehingga diberikan kefahaman Sesungguhnya engkau oleh Allah mengetahui sedangkan kami tidak mengetahui Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala perkara yang baik Allah marina haqqa haqqa warzuhna tiba'ah Ya Allah ya Tuhan kami Engkau tunjukkanlah kepada kami perkara yang benar itu benar Dan pandulah kami supaya kami mengikutinya Warina al-fatila batila warzuhna tiba'ah Dan tunjukkan kepada kami perkara yang batil itu batil Supaya kami meninggalkannya Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana Ina kantar alimu lagi Rabbi syurli sadri wa yasirli amri Wa lukdatan min risani Ya fukahu qawli Allah ma yasir Wala tasir bintam min bil khair Wala khawla wala khawla Illa billahi wa ima'atim Anna ba'du Alhamdulillah sekali lagi Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempatan waktu kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada kita menyambut dua hari raya satu pilihan raya satu hari raya dua-dua dah selesai dah tetapi selepas daripada hari raya selepas daripada Ramadan ada di antara mereka itu sedang pun meninggal. Bukan meninggal dunia, meninggalkan surau ha, Meninggalkan surau ha, Itu biasa Setiap tahun memang macam tu ha, Ramai yang meninggal Maka kita terakhir Kalau surau kosong Kalau masjid kosong Selepas daripada bulan Ramadan ha, Apatah lagi ha, Pada bulan syawal Yang banyak diadakan Rumah terbuka di sana sini Ha. Sedangkan hari-hari masjid dan surau terbuka Orang tak ada ha. Penat Tuk Bilal ha. Setiap hari Lima kali sehari semalam ha. Sampai sakit tekap Tuk Bilal jerit Orang tak datang Rumah terbuka, surau terbuka Surau terbuka dan masjid terbuka tapi rumah terbuka tak payah diri Pakai whatsapp dia Sampai insyaAllah Pakai whatsapp jauh mana pun akan sampai Itu sebab tu bilang lepas ni tak payah Pakai speaker je kita Pakai whatsapp dia Tengok datang tak ha. Datang mata maghrib Datang asar Datang luhur ha. Pakai whatsapp dia ha. Sebab ha. Orang tak tahu apa tujuan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah hanya untuk bersukaria ataupun hanya untuk bermain-main saja di atas muka bumi ini? Baik, kita sambung setelah kita tangguhkan pengajian kita Kitab Bidatul Hidayah Permulaan Jalan Hidayah ha? yang telah dikarang oleh salah seorang ulama tersebut Al Imam Mujadil Islam Abu Hamid Al Ghazali Rahimullah Taala yang wafat pada 505 hijrah Tetapi ha, Ilmunya masih lagi digunakan pakai pada hari ini Itulah yang kita nak Selepas kita meninggal Masih lagi kita itu memberi manfaat kepada orang lain ha, Bismillahirrahmanirrahim Pada malam ini khatam Kita ha, 
hantam kita ni sebab saya tengoklah dari ke hujung dah tu ke hujung dah kemudian kita tertukar kepada pengajian yang lain tak ataupun ha, kita pula yang dihantam oleh Allah Subhanahu taala baik bismillahirrahmanirrahim muka surat 175 Masih kuat ingatkan lagi Walaupun sebulan Tertinggal Kita membicarakan tentang Adab-adab dengan orang yang kita kenali Iaitu bukan sahabat karib Tapi orang yang kita kenal ha, Macam contohnya lah Dua minggu sekali saya dikenal ha, Dua minggu sekali saya dikenal Baik. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka Kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain Menjadi rugi di hari kemudian dan menjadi hina di dunia ini Putuskanlah harapan kamu Kamu berharap daripada harta, pangkat dan bantuan orang lain ha, Kita tengok ha, Ibrahnya Apabila seseorang itu terlalu mengharap bantuan daripada orang lain Bila orang itu dah tak ada jawatan, tak ada rangkat, habis lah Tak dapat lagi lah bantuan nak pergi haji Tak ada lagi lah Akaun pun dibekukan Tak ada lagi lah Nak dapat bantuan macam mana Sebab terlalu bergantung kepada makhluk Dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu Lalu ia memulai hati menolongmu Maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu Kalau kita minta pertolongan daripada orang lain dan orang tolong kita Maka bersyukurlah kita Dan berterima kasihlah kita kepada orang tersebut ha? Sesiapa yang Berterima kasih kepada manusia atas pertolongan dia Ia menunjukkan dia juga bersyukur di atas nikmat Allah Dan berterima kasih kepada Allah Kerana yang menggerakkan hati orang itu ialah Allah Yang menggerakkan hati orang itu untuk membantu kita ialah Allah Secara tak langsung Kita ha, berterima kasih dengan Allah Subhanahu SWT dan bersyukur kepada Allah Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau Maka jangan kau persalahkan dia Kalau dia tak dapat nak tolong kita Jangan kita salahkan ha, Kita Kalau orang dapat tolong kita Alhamdulillah Bila orang tak dapat tolong kita Engkau pun minta tolong pun bayar ha, Dah mula lah kita Aku minta tolong dengan kau Susah betul Kau dulu susah Banyak aku tolong Mula mengungkit Habis dia jalan pada Mula dia Mungkin kisah dia menolong orang tu habis satu-satu dibaca ha. Ha. Habis satu-satu dibaca Dulu macam-macam saya bantu awak Awak susah dulu saya lah bantu Awak tak ada kerja dulu saya lah bantu ha. Habis semua Dia mungkin dia satu-satu ha. Ha. Rugilah Kerana orang yang mungkin pemberian Atau pertolongan Maka Habis pahala itu Pahala tak ada Pahala langsung tak ada Itu sebab Kita setelah memberi itu Jangan kita pandang lagi kebaikan yang telah kita lakukan itu Jangan ditoleh lagi kebaikan yang kita lakukan itu Tetapi majulah ke hadapan untuk melakukan kebaikan yang lain pula Dan jangan engkau menceritakan kelemahan itu kepada orang lain ini di antara keburukan bila dah to- bila orang tu tak boleh tolong dia dia pergi cerita ke orang lain aku tadi pergi rumah si Fulan minta tolong dengan dia kau tahu dulu aku macam-macam tolong dia ini eh, aku minta tolong sikit pun tak boleh habis cerita habis dia pergi jaga dengan orang lain ha, memang orang kita ni suka jadi penjaja pun jaga sana, jaga sini ha, tu memang Orang kita ni dia suka jadi reporter tak berpenjabat Pemberita yang tak bertahulih Menjaja sana, menjaja sini kerja dia Allah Rabbi ha. Kerana yang 
demikian itu akan menimbulkan permusuhan Maka terbitlah permusuhan apabila orang itu tahu uh, Ataupun permusuhan di antara orang yang kita cerita itu kepada orang yang uh, Tentang kelemahan seseorang yang tak nak bantu kita itu dengan orang lain uh. Sebab apa? Dia akan cerita pula sampai ke pula orang lain Tadi si Fulan dah datang orang aku Si... Ni tak ada nama, ada nama beda tak ada nak Beda datang orang aku tadi tu Dia cerita dia pergi rumah ya Allah Sena uh, minta tolong Si Sena tu tak nak tolong dia uh, Memang Sena tu tu Oh habis pula Astaga lah Awal kita Dia suka Sebar sana, sebar sini uh, Mula satu, tapi dibawa ke sana sini Kalau elok, mula tu tinggal ke rumah ha. Mula tu, kalau boleh, tinggal ke rumah ha. Dan hendaklah kau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima kewuzuran daripada orang lain Iaitu, melihat kelemahan orang lain Tak apalah, awak tak boleh bantu saya Syukurlah tak apalah Mungkin ha, kali ini tak apalah ha, Jadi kita jangan salahkan orang ha? Dan janganlah kau sebut, jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari kaiban orang lain Ini sifat orang munafik Mencari-cari kaiban orang lain Suka kemudian disebarkan kaiban orang lain Ini sifat orang munafik ha, Sedangkan orang beriman tidak begitu Ha, kita belajar kitab ini iaitu Untuk kita Mencela diri kita sendiri Bukan melihat kepada ha, Orang lain Itu sama Sayyidina Ali karamallahi wajah ha, Iaitu Siapa Sayyidina Ali ni? Sepupu kepada Rasulullah SAW Sahabat kepada Rasulullah SAW Menantu kepada Rasulullah SAW Oh Tiga dalam satu Ahli syurga pula lagi Allah Rabbi Masya Allah ha. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ha? Karamallahi wajah Jangan mengawasi orang lain Jangan sibuk mengawasi orang lain Dia tengok orang Dia sibuk orang Jangan mengintai gelapnya Jangan sibuk dia tengok Gelap aku orang lain Jangan membuka airnya Jangan menyelidikinya Dicari-cari tentang orang tu Sibukkanlah dengan diri kalian sendiri Sibukkan dengan diri kita Perbaiki aib dan salah kita Perbaiki Kelemahan kita Quran Belum khatam lagi Ramadan Asyawal dah khatam Tak juga khatam Surijab tak juga khatam Dah khatam Tak tahu pula Maknanya nak belajar lagi Tak tahu pula tajunya nak betulkan lagi Ilmu fiqah tak belajar lagi Banyak lagi Solat-solat dahulu Belum kotak lagi Eh banyak Maka perbaiki air dan salah kamu Cari salah kita Apa salah kita Kerana kelak Kata Sayyidina Ali Kau akan ditanya oleh Allah Tentang dirimu sendiri Bukan tentang orang lain ada Allah nak tanya tentang orang lain ke uh, Kau tahu tak si Fulan tu macam mana macam mana Kau cerita ke aku ada. Allah tanya pada ni tentang diri kita Apa yang Allah pun dia akan kepada kita Sumbalatus alunna yawma izin adil na'im Kemudian kami akan tanya satu-satu nikmat yang telah kami gunakan kepada kau Itu nikmat itu saja Kita payah nak jawab Belum yang lain lagi Nikmat yang ada pada tubuh badan kita pun Susah kita nak jawab dengan Allah Apa tak lagi yang lain Allah Itu sebab ha? Jangan sibuk Itu sifat orang munafik Yang suka mencari-cari Kaiban orang lain ha? Itu sebab di dalam kitab Ini ha? kitab yang lebih dalam lagi Yang tersawur ya? ha? Imam Allah Zali Rahimah Ta'ala Meletakkan satu hadis Begila Nabi SAW Apa hadisnya Daripada Abdullah bin Amru bin Al-Ash Radiyallahu ta'ala 
ketika Rasulullah SAW dikelilingi oleh sahabat Maka baginda Nabi SAW bersabda Isa ra'aitumun nasa mujizat Muhuluhum wa qanat amanatuhum wa qanu hakaza wa syaibika bayna asabihim Rasulullah SAW kata apa? Apabila kamu lihat Apabila kamu lihat akan manusia tidak menyempurnakan janjiannya Tak lagi terpati dengan janji Dan khianat amanah mereka itu diberi amanah Khianat dia dan adalah mereka itu bahagian dan dimasukkan antara segala anak jarinya wasyab baik kafain asabi Rasulullah masukkan jarinya ramai dia ha, ini zaman dia ramai dia cukup ramai dia ha, dimasukkan jarinya setengah ke setengahnya maka ditanyalah oleh Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu taala untuk Ma'asnaqma Rasulullah Inda kathalik Ja'alina Allah Fadak Apa aku Perluan ya Rasulullah Namun apa ketika itu Tak kala ia demikian itu Yang telah Menjadikan aku ini Penebus engkau Maka baginda Nabi SAW Dia cakap Wa mulik anka lisanak Uh, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lazimkan olehmu akan rumahmu banyak 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 duduk ke rumah jangan banyak sangat cempuk dan milikkan daripadamu akan lidahmu jaga lidah kamu jaga lidah kamu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fuzna turifu wa ta'anka ma tunkir Wa'alaika bin amri khasi wadahanka amra amman Sambil akan barang yang engkau ingkarkan Dan lazimkan atasmu pekerjaan yang tentu yang ni Bagi dirimu apa yang telah kita ketahui dengan ilmu Amalkan, lazimkan tetap diri kita Macam kita duduk rumah lah Rumah Orang rumah biasa duduk rumah kan? Itu sebab nama dia orang rumah Bukan orang keluar rumah hmm. Isteri kita, perempuan kita Kita pergi apa? Orang rumah Bermakna dia kena duduk rumah hmm. Ini orang rumah keluar sana, keluar sini Itu bukan nama orang rumah Itu orang dia nama dia hmm. Orang rumah duduk rumah Dan nama orang rumah hmm. Lanjutkan pekerjaan kamu Kemah rumah ke Layan suami ke Didik anak ke Basuh kain ke Sapu sampah ke Masak ke ha, Itu kerja kamu lah tu Betul? Ha? Ha. Tapi kalau jadi Tak jadi orang rumah jadi orang dia Suami pergi mana? Dia cari lah orang rumah kan? Ke kedai-kedai Haa Berhias diri untuk suami ha, tu. Lazimkan Laki-laki pula Macam tu juga Duduk rumah Didik isteri Didik anak Mengaji ke rumah Sebab apa dia mengaji? Nak tunjukkan contoh bagi anak-anak Bila anak-anak tengok Dia juga akan ikut nanti InsyaAllah Semayang sama-sama aja. Bila dia tengok Dia pun semayang nanti Ini Anak tak pernah tengok ayah dengan bapak semayang Macam mana anak nak semayang? Kemudian Wa'alaika bi'amri khasi Wada'anka amral amat Dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang uh, Yang bukan urusan kamu Yang tak ada kemana-mana Rumah-rumah terbuka tak ayah Tuan Haji Aziz, berapa banyak kita boleh makan Tuan Haji Aziz? Boleh makan sampai tiga empat pikat Ada Makan sikit pun dah bengah dah ha, Itu sebab uh, Saya tak pernah tahun ni Tak ada, rumah tu buka langsung tak ada Tak ada pergi, malu pun nak pergi Sebab apa malu? Beria-ria sana kita raya, ibadah tak banyak mana ha, Ibadah tak banyak mana, malu dengan Allah 
Nabi rezeki pada Allah tu ha. Betul tak? Kita pergi untuk menjalankan silatul rahim Tapi kadang-kadang pergi rumah tu Buka, tengok aurat banyak yang terbuka Pergi rumah tu buka Yang hadir, aurat yang terbuka Mata kita pula terbuka tengok <laughs> Selera kita jadi terbuka Habis ya? <laughs> yang datang Seksi-seksi lah Kawan-kawan anak dia lah Itulah, inilah, itulah, inilah Itu siapa tu kawan anak dia Kawan anak dia uh, Aurat terbuka <coughs> Mata kita pun terbuka Selera kita makin terbuka <laughs> ah, Itu bahaya tu Maksud sebab Tinggalkan, tak payah pergi Hari zaman ni Apatah lagi orang tidak lagi mempedulikan Tentang uh, Marwah diri Aurat itu dia tak nak aibnya terbuka Tapi dia sendiri mendedahkan aibnya Mana aibnya? Orang Dia sendiri uh, Allah Allah Kadang-kadang hmm. orang kata ha, Tak nak campur dengan orang Orang dah alim Bukan alim, nak jaga semua tu Sebab kita nak jaga Banyak sangat tabak Kita duduk rumah orang Kita tak boleh nak lari lah Dan duduk depan tu dia buka lah TV Entah apa ceritanya Joget sana, berjoget sini Menyanyi sana, menyanyi sini Kita pun terpaksa tengok dia lah <tuh> Dia kan boleh Yang datang tu siapa dia tak kisah Ustaz ke datang Siapa ke datang dia tak boleh Tak heran dia tak Hari ni orang tak heran lagi dah Memandang kepada orang Orang-orang alim ke datang dia tak heran dah Beri apa pun Kita tak ada pandangan hormat itu hilang kan? ha, Tak macam orang dulu ha, Tak macam orang-orang dulu Orang-orang dulu hormat pada orang alim ha, Apa tak lagi anak-anak orang dulu Bila orang datang yang lari semua Pum, Masuk dalam bilik Tak, tak nampak langsung tak keluar-keluar Hari ni anak-anak dulu Orang datang pun dia duduk depan TV Main handphone apa semua Kita tengok Allah Tak ada anak langsung Dulu-dulu orang lagi masuk dalam bilik Anak-anak ni Kalau tak masuk dalam bilik, siap tak balik orang tu ha, Kenalah kau Betul saya cik ni Betul Dididik macam tu Hari ni tak ha, Orang tengah makan, dia capai sana, capai sini Allah Rabbi ha, Itu dia, tak ada adab lagi ha, Itu sebab Sifat orang munafik yang suka mencari-cari kaiban orang lain Sibuklah cari aib orang Aib sendiri tak nampak ke Kita ni wujud Allah tutup aib kita Bukan apa kita lain pun Sebab Allah tutup Itu sebab dia tak buka aib orang Dan hendaklah kau berkata ke dalam hatimu Barangkali dia tidak dapat menolongku kerana kehuzuran yang tidak dapat dielakkannya sedangkan kuzurannya itu tidak aku ketahui maka kita bersangka baik dengan orang itu ini sifat bersangka baik ah usnuzon dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu ah itu sebab kita jumpa orang-orang jahil Orang-orang yang tak sepatutnya kita bagi nasihat Jangan kita bagi nasihat ha? Kita boleh nilai seseorang itu kita tengok Ini jenis tak semayang, semua dia semayang Malah dia <tuh> Jadi tak pernah datang masjid Nasihatkan dia Awak tahu ke? Pergi masjid tu Eh takkan mahu dia Takkan mahu dia ha. Itu sebab ha. Orang macam ni ha? Tak payah kita bagi nasihat ha. Tetapi Kita cari lah jalan Macam mana untuk kita mentarbiah orang ini Dan Yang paling penting doakan Doakan dia agar Dia kembali ke jalan Allah SWT Jangan kita hina pula ha, Jangan kita hina Sebab kita ini ha, Bukannya untuk menghina orang lain ha, Itu sebab bila kita tak jumpa orang Kita tak ada nak hina orang Siapa kita nak hina sebab tak jumpa Tak, tak nampak orang ha. Kalau tidak mereka akan menolak nasihatmu Dan kamu akan jadi bermusuh dengannya ha. 
Jadi lah musuh Bila kita nasihat-nasihat dia tak mau terima Akhirnya jadi musuh lah Sebab selepas kita nasihat Kita bawa dalil Ini dalil Al-Quran Ini dalil hadis Dia pakai akal Kalah kita Kau ingat kau, kau dah confirm ke masa dia ke? <laughs> kau kisah kau tu Kau rasa kau andil ke? Kau rasa kau dah hebat ke? Oh, dia pakai akal dia pakai akal. <coughs> Dan jika dalam mereka salah faham di dalam satu masalah Sedangkan mereka tidak mahu belajar daripada mu Maka jangan kau ajarkan akan mereka Orang yang tak mahu ha? Faham Tentang satu masalah Tak boleh ajarlah hmm. Itu sebab Setiap Apa tu diberikan pemisalan Agar dia faham ha? Orang-orang yang Akil Iaitu orang yang cerdik Beri satu pemisalan Saja dah faham tak? Ada pun orang yang ahmak Orang yang bodoh Bagilah macam-macam pemisalan Contoh-contoh contoh, Faham juga kerti langsung Ha, itu dia ha, Maka orang ni tak payah kita ajarkan ha, Tak mahu dia ha. Jangan kau ajarkan akan mereka Kerana mereka akan menyelesaikan ilmu daripada mu Kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu ha. Jadi musuh kita Kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil Maka pada ketika itu hendak engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut bukan dengan cara yang keras dan kasar. Kalau tak boleh lemah lembut terpaksa keras dan kasar itu sebab tak payah bagi nasihat. Sebab man arafa nasahu qa arafa rabbah wa lam yakun kana liyi dia kenal kepada Allah. Kita tahu tentang pribadi kita. Kita ni jadi Allah tak mau tak mau tak mau lama-lama kita pun tak tahan. Sebab Sifat sabar tu tak ada <laughs> Akhirnya diamkan saja ha, Itu sebab orang yang Mau terima nasihat ni Dia tu nasihat, agama itu nasihat Fasal kirkin nafratin zikra Berilah peringatan Muka-muka peringatan tu berguna Saya zakar mayakhsya Hanya orang yang takut kepada Allah Nakkan peringatan yang tak takut Tak nak Maka kalau dia tak nak, kita diamkan saja Orang yang Diberi teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegur kita Kalau Allah tegur kita Dia bagi kita sakit Agar kita kembali ke jalan Allah Agar kita balik kepada Allah Itu tanda Allah tegur kita tu. Bermakna Allah sayang pada kita Allah sayang pada hamba-Nya Maka diujinya kita Itu tanda-tanda Allah sayang Bila Allah sayang kepada seorang Dia tak uji Tapi kalau Allah Tak sayang, dia tak peduli ha, Fir'al, mana ada sakit-sakit Pernah dengar Fir'al Pergi klinik, tak ada Namrud, tak ada sakit-sakit Demam, tak ada Sesemua, tak ada Apa pun tak ada Apabila Allah Tak sayang Allah biarkan nah, Itu sebab kita tengok Ada orang sehat Dia tak sakit-sakit Bangga pula sehat turun badannya tu. Kalau sehat itu bukan kira baik nah, Kita takut nah, Disebut di dalam nah, Kita Bukhaja Fafal Hulub Barang siapa yang selama 40 hari Tak pernah diuji oleh Allah SWT Dalam masa 40 hari Maka tiada kebaikan bagi dia Paling tidak tak Adalah batu sikit Adalah sesama sikit Adalah tersepak batu jatuh ke ha. Paling tidak Itu yang sikit ha. Ataupun demam sikit Ataupun sakit kepala Ini sehat ha. Selama 40 hari 40 malam Kalau tak pernah diuji oleh Allah SWT Maka Tiada kebaikan bagi dia Kerana tak ada teguran daripada Allah SWT Macam tu juga Kalau kita sayangkan kepada seorang Maka kita tegur dia Kita nasihat dia Bila tak ada lagi teguran Bagaimana hilang dan Putus sudah Kasih sayang ha, Bila putus kasih sayang Tak ada lagi ha, Tak boleh ditegur ha, Semayang suruh Tak ada 
apa tak nak Lama-lama tak ada lagi yang tegur lah Tak ada lagi sebuah semayang pun mana Tak sayang lagi lah ha, Orang tak semayangnya apa ha, Maksiat paling besar ialah meninggalkan semayang Walaupun hidup beri seribu tahun Kalau tak sembahyang kanting namanya Walaupun hidup Seribu tahun kalau tak sembah yang kerbau namanya Kerbau lah tu Kambing, lembu, sama lah Ada kambing semayang tak ada? Lembu ada semayang tak ada? Ha, sama lah Adik-adik ha, Adik-adik ha. Cuma lembu makan rumput, dia makan lembu ha, tu beza je ha. Dan apabila kau melihat daripada mereka akan kemurahan dengan harta Rajin sedekah, rajin infak ha, Ini kena infak kan? Kita rajin infak juga Pada hari raya Ijil Fitri Orang datang, budak-budak datang bagi duit raya, duit raya, duit raya Bagi lah duit raya nak surau ni Boleh beli main ni, main pun dah tunggu dah Sial main ni bagi duit raya kat surau ni untuk beli main ha. Sebab untuk agama itu lebih penting ha. Atau kebaikan pada pergaulan Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu ha. Itu sebab pilih kawan ni Biar kawan-kawan yang mengingatkan kita kepada Allah Ingatkan kita kepada kematian Ingatkan kita kepada Akhirat Ni Tak lama lagi nak pergi Mekah kan Lampai Kambahus Malampai Besok lah Dah ada jalan dah KT yang pertama KT kedua dan sebagainya ha. Kalau ada rezeki yang baru Pergi Mekah nanti Cari kawan-kawan Apabila dekat tahun haji Pergi ke yang lain Atau pendalam kartu bank ke Atau apabila sampai di Mekah Atau Marina ke Apa kerja dia Dia Senyata-senyata mengingatkan dirinya kepada Allah ha, Katakan dia ada tasbih ha, Itu orang yang mengingatkan dirinya kepada Allah Bagaimana apabila dia mengingatkan dirinya kepada Allah Kalau kita kawan dengan dia Dia juga akan mengingatkan kita kepada Allah Tapi kalau pergi bercampur dengan orang yang duduk main handphone, main whatsapp Tak ada Sebab dia telah mengalihkan diri daripada dengan Allah Subhanahu SWT Ha, itu sebab nak pergi Mekah besok Cari orang-orang Yang mengingatkan kita tentang Ganjaran pahala ketika Berada di Mekah, Mukarramah dan Madinah, Madinah Munawarah Nanti kalau sampai di Mekah Di Kaabah Ini ada empat ha, penjuru ha, Di sini Tempatnya untuk kita berdoa Sini mustajab untuk berdoa Sampai di Madinah Sini mustajab Ini ada tiang di Bila Islam Jadi awak kalau sampai sana Awak berdoa ke situ Situ bagus Situ mustajab berdoa Jadi kalau awak pergi ke ha, Madinah Awak pergi solat Dua rakaat di Masjid Kuba ha, Kerana barang siapa yang solat Dua berhubu Di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Kuba Iaitu Masjid yang pertama yang didiri Kalau dia bagi dia Nabi SAW Dia mendapat ganjaran Seumpama berumrah ha, Di Mekah Sebab orang-orang Madinah dulu Payah nak pergi Mekah ketika itu jauh ha, Waktu dulu tu Jadi kalau dua rekan Ini orang yang mengingatkan kita Jangan cari kawan Kau kalau pergi Mekah nak beli bagang buah Kau pergi kedai kat sini Kau kalau pergi Mekah nak makan sedap Kau pergi sini ha, Itu satu Itu satu Ya kawan luar macam tu Tak guna Dia ingatkan kita makan shopping Kita pergi sana bukan untuk makan Bukan untuk shopping Kalau kau nak sedap makan kan Kau tahu Dekat uh, in, Tanah hijau sana tu Dekat apa ni Kau pergi kat sini Sini sedap makan Kalau kau nak shopping Barang-barang buah Yelah kau nak buah balik lah Kau pergi kat sini uh, Tak payah Orang-orang macam ni Itu uh, sebab Tuan-tuan yang belum lagi Ha, dapat rezeki pergi Mekah Kalau pergi Mekah Dia nak sibuk nak shopping Sebelum pergi Mekah Saya ingatkan Pergi mining terlebih dulu Beli barang-barang Sempat yang ada di luar di Mekah tu Bawa balik simpan ke rumah 
Bila kita pergi sana, kita tak ada shopping lagi dah Sama ya bagaimana Orang datang Dia nak rumah kita balik pada Mekah Keluarkan dia ke pihak Dia tak setik, tak ada tahu pun Beli dengan Medin tu siap Lebih murah lagi Sama ya bagaimana Bagi dengan dia Jadi kita kat sana, tak ada lah siapa shopping Buang masa shopping Sana nak pergi badan Uh, dia ni pergi beg kecil balik tujuh beg besar habis macam-macam di borongnya Allah Rabbi uh. baik <tuh> dan apabila kau melihat daripada mereka akan kejahatan maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala itu kata serahkan kepada Allah dan berulang kepada Allah SWT serahkan Urusan itu kepada Allah ha? Bukan untuk kita Menghukum ataupun menghina dia Dan berlindunglah dengan Allah Daripada kejahatan mereka Dan jangan kau berkata bagi mereka Kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku Kau tak tahu kamu punya alim ni <tuh> Tak payah lagi tahu <tuh> Aku adalah fulan bin fulan Aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan yang banyak punya kelebihan dalam ilmu pengetahuan ha, Janganlah beritahu dia ha, Itu sebab ha, Jangan Sebab orang-orang macam ni dia tidak mengetahui hakikat ahli ilmu ke orang ahli Tak peduli dia Tak peduli dia ha, Itu sebab orang ahli dia jangan banyak sangat bergaul dengan orang awam ha, Jangan banyak sangat Bergaul dengan orang alam awam Sebab banyak yang terlihat pada matanya itu Yang akhirnya kalau dia tak tegur, berdosa Kalau tegur, orang marah Tegur, orang marah Tak tegur, Allah marah Nak orang marah ke, Allah marah ha, Itu sebab Maka apabila kita tak banyak sangat bergaul dengan orang-orang awam dan sebagainya Akhirnya tak payah dah kita nak tegur Sebab kita tak dapat ha. Kerana perkataan seperti itu adalah perkataan orang jahil Dan yang lebih jahil daripada itu lagi Orang yang menangkap dirinya suci dan memuji diri sendiri ha. Itu sebab saya dengar Saya dengar Aisyah Raja Ta'ala Dia kata apa Ada pun orang yang baik Orang yang buruk Siapa kau orang yang buruk boleh tanya oleh sahabat Orang yang buruk iaitu orang yang merasakan dirinya baik Adapun orang yang baik adalah Merasakan dirinya buruk Dan dia ingin memperbaiki diri dia Atau, Jangan merasa diri kita itu baik Daripada orang lain Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah tidak menuturkan tidak mereka untuk mencelamu Kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan Maka meminta ampunlah kepada Allah daripada dosa tersebut Dan ketahuilah bahawa sebenarnya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah terhadap dirimu Bagaimana Allah bagi juga peringatan kepada kita Allahumma salli ala sallam Imam Hassan al-Basri Rahimahullah ta'ala Pernah ditanya oleh salah seorang Daripada hamba Allah Wahai Tuan Imam Aku ni ahli maksiat Tapi Allah tak pernah pun Menghukum aku Aku ni buat maksiat hari-hari Ditanya oleh Imam Hassan al-Basri Engkau bangun tak pada waktu malam untuk solat malam Ia ni solat tanya Takut tak? Tak pernah dia kata Itulah hukuman yang Allah bagi kepada kamu Hukuman tak boleh bangun malam Kerana Allah tak nak kamu mengingatinya Dan Allah pun tak nak kamu mengingatinya Ini solat malam ini tentang perubahan Cukup besar gajaran pahalanya Di saat orang kita Allah besar padanya cukup besar itu itu satu anugerah Allah Allah kejutkan dan Allah nak kita menyebut namanya dan apa 
apabila kita bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka itulah bertanda bahawa Allah juga sedang mengingati kepada kita. Ha, itu sebab bila kita putuskan hubungan dengan makhluk sebagaimana saya amat bin Idris al-Hasani rahimah ta'ala dia berkata apa? ala qadril intisali ya surulakal itasal sekadar mana kamu memutuskan hubunganmu dengan makhluk sekadar itulah hubungan kamu akan lebih dekat dengan khalif akan lebih dekat lagi itu sebab bila kita tak banyak mencampur begini maka kita akan memperbanyakkan menyebut nama Allah kita azab terlebih dahulu azab terlebih dahulu dalam sewaktu yang Allah Alam tak tahu boleh khatam ke tak boleh khatam malam ni kalau tak boleh khatam bulan depan ni tak khatam kalau kita tak khatam saya khatam dulu
ini dengan perkataan mereka yang batil dan keji dan hanya engkau menyebutkan kebaikan mereka. Ada kebaikan di setiap orang, walaupun jahat macam mana pun, ada kebaikannya. Itu sebab seseorang itu jangan kita cari keburukannya, tapi cari kebaikannya. Kalau dicari buruk, orang baik pun ada buruk. Dia. Sebab yang dicari buruk, maka cari kebaikan macam mana jahat pun sekalipun dia. Ada kebaikannya Dan berdiam daripada Memperkatakan kejahatan mereka Itu yang dikatakan Jangan disebut tentang kejahatannya Tetapi sebut yang baik-baik Apabila hati kita Kita bersihkan Maka hati menjadi baik Yang keluar perkataan juga baik Fikiran kita juga menjadi baik Semua jadi baik Maka itulah kita disebut bersangka baik ha? Bersangka baik dengan Allah Bersangka baik dengan makhluk ha? Marah dia orang tu Dia maki kita <tuh> Tak apalah Boleh lihat Mungkin dia ada krisis rumah tangga tadi tu Keluar rumah yang bergaduh Bergaduh Keluar rumah bergaduh Ataupun dia keluar penyabat Baru kena bambu dengan bos Tengah angin Tengah stres Tiba-tiba Kita pergi masukkan dia Ada maki dia kita Dia kata tak Ataupun Biasanya orang lelaki kurang sikit Perempuan ha, Perempuan ni dia tengok Kalau bulan mengambang lain Bulan sabit lain Tengah bulan lain Datang bulan lain <laughs> Pernah tengok Dia pun dia tak sama Dia tak sama Kalau cukup bulan Dia senyum Abang lepas gaji Tengah bulan Dia kurang senyum Dia datang bulan Lagi dia tak senyum Cuma dia senyum waktu bila Allahu Akbar Allahu Akbar Dia senyum yang aku tak payah semayang Dia boleh cintu Itu dia senyum Orang lain kena semayang Itu sebab perempuan ni dia ada Dia biar ni Kita ada rumah kita tahu lah Dia ni waktu ni dia memang lain Waktu ni dia lain Waktu ni dia lain Itu sebab Orang rumah ni dia senang je Bukan susah Nak kontrol dia Bagi kepala agung banyak-banyak Senyap lah dia Kepala agung Yang ada kertas gambar kepala agung tu kan Kalau bagi senyap lah dia uh, Tak payah banyak cerita uh, Nak 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 uh, Kalau nak lebih lagi uh, Bagi dia Cari Dekat test ke 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 Dekat Okey lah dia Tak banyak cerita dia Jadi insyaAllah kita sambung pada uh, Dua minggu lagi Buka surat 177 Belum datang lagi Itu sebab panjang syarahnya panjang Saya Bukan tak nak teruskan Sikit lagi tu ada tiga empat muka Tapi kalau diteruskan jadi panjang Cuma tadi sebelum datang kuliah Tadi tengok sahabat kita Masa minggu lain mudang tu Minggu lain mudang tu Ya Allah Sampai sekarang, dia kata, kena berhenti cepat lah <laughs> Itu saja lah Jadi cepat sebadan itu, terima kasih Atas kehadiran uh, Tuan-tuan dan perempuan yang lebih mulia Di sisi Allah SWT uh, Moga-moga Allah SWT Menerima amalan kita pada bulan Ramadan yang lepas Dan terus menerus kita Melakukan ketaatan kepada Allah SWT Agar kita itu menjadi Di antara orang yang senantiasa dipandang Dengan kebaikan oleh Allah SWT Suami dan isteri-isteri kami, Ya Allah Begitu juga anak-anak kami, Ya Allah 
Begitu juga sahabat-sahabat kami di luar sana ya Allah Jika di antara di antara orang Islam yang masih lagi berlutut dan sejauh kepada engkau ya Allah Janganlah kau matikan mereka kecuali yang campak Tengah taufik dan hidayah kepada mereka Agar mereka kembali ke jalanmu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Izinkan lidah kami ini di akhir kalam Sebelum kami bertemu dengan kau untuk menyebut kalimat La ilaha illallah Dan matikanlah kami semua ini Dalam keadaan mati Ustumullah ya Allah Dan bertemu dengan kau dalam keadaan kau Redoa kepada kami Dan kami redoa dengan segala apa saja Memberi kau ya Allah Rabbana taqabalna ruwa'ana Inna matasrami ulalim Watawalina ya maulana in qatatahu Burahim Rabbana latina bidun ya asana Ubiwa akhirat ya asana Tawwina asabana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh